avant de commencer les questions, Edgar, juste pour savoir, euh, c'est dans l'histoire du forum la séance qui s'est remplie le plus vite. Vous êtes détenteur d'un record. You've got already a world record. Euh, toutes les places de cette salle sont parties en une seconde, en une seule seconde. Et tout ça pour vous. Donc les gens qui sont là devant vous ce soir savent la chance qu'ils ont d'être avec vous. Yeah, you just broke a record. And this is the first time in the Forum des Images history that this room was full within one second of being in online. So these are the lucky few for you tonight. Thank you. <laughs> Première question euh, qu'on voulait vous poser, euh, euh, vous êtes scénariste euh, de tous vos films, ou co-scénariste de vos films, comme euh, la comme autres trilogies avec Simon Pegg. Euh, on voulait savoir qu'est-ce qui vous motive, quelle est la chose qui vous déclenche votre créativité Est-ce que c'est un film Est-ce que c'est est, euh, est une histoire C'est la vie Quelque chose de votre vie personnelle Well, you've always written or co-written your films, as with Simon Pegg on the Connected Trilogy. What kicks off your creative process Is it a music, a sound, a film, or an experience from your own life? Uh, I think it's, it's different um, for each movie. So I think the, um, the ones, uh, the Shaun of the Dead and Hot Fuzz and The World's End were all sort of kicked off by some kind of um, memory of something or some way to interpret like a metaphor of something that happened in life. This one was a little bit different because... It was sort of inspired by the music, you know, this one was inspired by uh, a, a, a song and then other songs that I was sort of led by listening to music and imagining a movie through that. Alors en fait, c'est vrai que c'est différent selon les films. C'est vrai que Shaun of the Dead, Heart First, End of the World, eh bien, étaient tous effectivement euh, ancrés sur des souvenirs ou du moins une métaphore que j'utilisais par rapport à des choses qui m'étaient arrivées. Ici, bien sûr, c'est très différent dans le, dans le cas de Baby Driver parce que le film entier est inspiré par la musique. C'est vraiment un film, on peut le dire, dont la musique est le moteur. On, on, on a aussi l'impression que vous aimez vous approprier des genres très américains. Votre premier film, c'était le western, il y a eu le film de zombies, euh, le film le Buddy Movies avec Hot Fuzz, là c'est le film de, de voitures et de, de, de bagnoles et de gangsters. Qu'est-ce qui vous donne envie de jouer, de vous amuser avec ces genres It seems you love playing with sort of classic American genres. We're talking, you know, uh, western, zombie or buddy movies. Now we have the cars, gangster type of movies. I mean, what attracts you to the genre and makes you love playing with it? Well, I think, um, you know, I mean, I'm a, I'm a fan of sort of all the genre of cinema, and so you're always looking for your way to kind of put like a twist on it. Like, so what's your point of view with that? And, um, you know, so that's always the sort of the intention is there's some way of sort of subverting it slightly. So, you know, with this movie, the idea is that taking like a heist action robbery film, but you see it through the eyes of like a young apprentice and you hear it through the ears of his soundtrack. So it's, it's sort of taking something that you're somewhat familiar with and doing it hopefully in a completely unique way. Alors c'est vrai que je suis, comme vous le savez, fan du cinéma de genre, mais ce que j'aime évidemment, c'est détourner le genre et créer un point de vue subversif. Alors ici, par exemple, c'est un film, c'est vrai, de, de bagnole, de braquage, mais en même temps, euh, c'est vu à travers les yeux et la bande-son qu'écoute évidemment le chauffeur dans, dans ses oreillettes et sur sa bande-son. Donc c'est vrai que j'essaie toujours de prendre un genre qui soit un peu familier, mais évidemment donner un sens unique et lui donner un ton et une musique unique en quelque sorte. Merci Alors c'est vrai que... Uh, I mean, we're talking about music and obviously music is, is the driving force in many of your films. I mean, how do you pick the right music to the right scene, so to speak? Um, well, I think, you know, the mu music has been a big part of some of the other films and then I think I always enjoyed doing those scenes So, you know, as an example, the, the Queen scene in Shaun of the Dead, the idea is that the jukebox in that scene comes on randomly and it's like the most sort of upbeat song during a zombie apocalypse. That was kind of the joke with that. And I think I had so much fun doing those scenes in movies where there would be sort of choreography uh, of the scenes to the music 
the, the idea with Baby Driver is like, can I do that for an entire movie? And I think before I'd even started writing Baby Driver, I had maybe eight of the songs figured out. But then when I was writing the rest of the movie, I wouldn't like start writing the scene until I had the right song. So by the end of the first draft, I had like 25 songs written down. And then in the finished movie, there's like 35 songs in it. So, you know, it, it happens in different ways, but this one was a bit different in terms of like a lot of times I was like led by the music. Alors c'est vrai que la, la musique a toujours fait partie intégrante de, de mes autres films, bien sûr. Euh, c'est comme la, la, la scène Queen, comme on a, dans Shaun of the Dead, bien sûr, où soudain, comme par hasard, le jus de boxe eh bien, s'anime et puis on entend cette musique complètement happy, d'apocalypse, etc. Et pour moi, il y a toujours ce plaisir, évidemment, dans cette chorégraphie. Je m'amuse avec le son et dans Baby Drive, bien sûr, euh, avant même euh, d'avoir écrit en quelque sorte le scénario, eh bien j'avais déjà huit, huit chansons, huit titres en tête. Et, et c'est vrai que je me disais à chaque fois que je, quand je prenais ma plume, je me disais « je ne terminerai pas cette scène tant que je n'ai pas trouvé la musique qui me paraît juste ». Alors au bout de la première bouture, j'avais déjà 25 chansons, 25 titres, et puis à la fin, le scénario final, eh bien il y en avait 35. Donc c'est vrai qu'il y a à chaque fois des manières différentes pour moi de, de m'approprier la musique, mais ce film vraiment, c'est comme je le disais, la musique en est vraiment le moteur. Alors, oui, pardon, pardon. Non, non, go non, for it. Vous avez vu la politesse hein euh, Vous faites beaucoup de recherches sur vos films. Je rappelle, à l'époque de Hot Fuzz, vous dites que vous aviez rencontré des policiers pour pouvoir être le plus précis possible. Est-ce que ce travail de recherche que vous faites, d'ancrer votre film dans le réel, vos films dans le réel, c'est important pour vous Alors, uh, well, you do a lot of research in, in pre-production, as Hot Fuzz, where you met with many British cops or whatever. How important is it for you to root your films in reality Well, it depends on the movie because, um, you know, on Shaun of the Dead, we couldn't really interview any zombies. Um, so most of the personal stuff in Shaun of the Dead came from, like, me and Simon's lives. Same with The World's End. You know, it's very much based on our own sort of experiences of our growing up and our neighborhoods we live in and relationships and hometowns. Uh, Hot Fuzz was a bit different because we could interview lots and lots of police, so that was great. And then this one was different again because uh, it was the, another chance to um, interview people. And I basically, like in the course of making Baby Driver, I interviewed lots of uh, ex-bank robbers and ex-getaway drivers. Um, which is an amazing thing to do if you get the chance. <laughs> so, um, and I think that was also something like as an English guy going to like America and making an American crime movie. I thought the one way I could authenticate this is to get, um, you know, real ex-cons to interview. And then eventually one of them became the script consultant, uh, you know, who read the script and gave me notes and, and uh, you know, gave a lot of kind of detail which was really useful. Alors, euh, c'est vrai, de nouveau, ça dépend des films, bien sûr. Euh, pour Shaun of the Dead, c'est vrai que ça n'était un petit peu difficile d'interviewer des zombies. Mais euh, en revanche, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses que, qui venaient en fait de, de ma propre vie, ainsi que de celle de Simon, comme d'ailleurs pour World's End, euh, où effectivement là, euh, on parle de notre enfance, de la façon de que, que, ce que signifie grandir dans des petites villes, euh, nos premières amours aussi. Euh, pour Hot Fat, c'est vrai euh, que j'ai interviewé beaucoup de policiers. Euh, ici, pour Baby Driver, eh bien, je me suis aussi, en quelque sorte, beaucoup amusé à interviewer des gens, mais là, c'était plutôt des, des anciens braqueurs de banque, des gens du ghetto, des gens qui avaient été en tôle, des, des chauffeurs, euh, parce que je me disais quand même qu'il fallait un petit peu, puisqu'après tout, je suis un Anglais, et donc j'arrive comme ça aux états unis avec un film, justement, de bagnole, de gangster, donc il fallait quand même un petit peu que je sois euh, crédible et authentique. Donc, d'où l'importance vraiment de parler à des anciens tolards, etc. Et d'ailleurs, même, pendant que j'écrivais mon scénario, eh bien, un euh, de ces ex, justement, prisonniers, eh bien, euh, euh, me donnait des, des, des conseils pour que je sois le plus, le plus réel, le plus vrai possible. Est-ce qu'on passe quelques questions dans le public avant de reparler de Baby Driver plus particulièrement euh, J'avais notamment Marlène, Marlène Chouchal, je suis désolé si j'écorche le nom, Marlène, sur le style du... Euh, si, si tu as... Ah, là-bas, juste là-bas. Et vous pouvez...
pouvez la poser en anglais, en français, comme vous voulez. Hi, thank you for being here. Um, okay. The question was about um, editing, because you have a, a very um, cut, cut style of editing, very, it, it's very noticeable in your films, and so we wanted to know how you're working with your editors. Yeah, I've, I've only worked with three editors in my career, and all of them I've worked in some way with uh, uh, two of the editors. The, same, the editor that did Sean of the Dead and Hot Fuzz worked with me on Spaced, and uh, one of the editors on Scott Pilgrim, The World's End, and Baby Driver also worked with me on Spaced, and the other one on the last three I worked with since Hot Fuzz. So I've like, maintained like this... Um, you know, working with the same people, you get this kind of shorthand. Um, and I think it's just like, I mean, I guess it's like a personal style. You start shooting for your edit. You shoot in such a way that there's one way to put the film together. So it's not like there's a lot of coverage in the sense that you're shooting the scene on multiple angles all the way through. It's more that you're like choosing the angles and being very specific about it. Like particularly in Scott Pilgrim, I realize this is going to be a really long answer to translate, sorry. <laughs> um, I'll slow down. Um, <laughs> Scott Pilgrim, we very much they've designed like every, every like shot was like a different angle. Like it never cuts back to the same shot very often. And on this one as well, it's kind of like as much as we can very meant in terms of like you never really return to the same angles too much. Um, the one innovation on this one as well that we, because we had cleared all of the music in this film before we started shooting, uh, it meant that we could actually edit on set. So Paul, one of my editors, Paul Matchless, he was on set the whole time, and we sort of did that so we could kind of keep track of like whether the music was working, um, because everything is, as you'll see, is all timed out to the music. And the only really way, we didn't want it to be any nasty surprises when we got into the edit after the shoot. So we edited on set, and he's extremely fast. And I think some of the actors were kind of blown away by, at the end of the day, you know, we'd have something kind of fairly finished to show them. Over to you. <laughs> <laughs> it's all right. I love it when you do that. Alors, c'est vrai que, euh, en, en gros, de, dans, dans toute ma carrière, j'ai surtout travaillé avec trois monteurs. Euh, le premier qui a travaillé surtout sur Shaun of the Dead, um, Hot Fuzz et Space, bien sûr. Un autre qui a essentiellement travaillé sur uh, Scott Pilgrim and World's End. Et puis Pop qui a travaillé effectivement sur mon dernier. Et uh, celui-ci. C'est vrai, euh, vrai que ce que ça amène, évidemment, c'est une aisance... Euh, parce qu'on se comprend très très vite. Euh, mais je crois surtout que moi je travaille, euh, j'ai déjà le film dans ma tête en fait, lorsque je tourne. Donc je ne vais pas couvrir tous les angles, faire des, des prises multiples. Pour moi, il y a une façon et une seule presque de tourner une scène. Euh, C'est pour moi une question très importante de choisir dès le départ et de savoir où en gros je vais poser ma caméra. Euh, alors c'est vrai que, que pour Scott Pilgrim c'était un cas un petit peu différent parce qu'il n'y a pas euh, une seule prise un seul visuel qui soit vraiment filmé sous le même angle et c'est un peu ce qui s'est passé avec Baby Driver où on a rarement, pratiquement jamais le même angle, la même prise la même scène, à chaque fois il y a des nuances et puis comme pour ce film j'avais acquis les droits musicaux bien avant le tournage lui-même et eh bien j'ai demandé à Paul McShley qui est justement un McShley, ce qui est un bon monteur sur ce film et sur le précédent ce trois précédents d'ailleurs, je lui ai demandé de venir sur le tournage et donc de monter en quelque sorte en temps réel. Parce que ce qui était très important, c'est que l'action, eh bien évidemment, soit euh, en quelque sorte synchro avec la musique que nous écoutions, puisque tout était lié. Et ce qui était formidable, et une surprise aussi à la fin de chaque journée, c'est que les acteurs n'en revenaient pas parce qu'ils voyaient la scène pratiquement finie, pratiquement tournée euh, à la fin de chaque journée. Bien sûr, ce n'était pas évidemment le montage final, mais ils avaient quand même une très bonne idée de ce qu'allait être la scène. How good you are! How can you translate everything? Every single word. It's really bad. It's really bad. And it tricks you. It tricks you. With this. Should, uh, should have gone even longer. Yeah. <laughs> Let's try for the try next question. Try me next time. Try me. Mathieu Penel. Mathieu. Oh. Alors, Mathieu, milieu. question. On va parler de cinéma français en plus. Ah. Ouais. Let's talk about French cinema then. Hello. Euh, oui, 
we saw earlier this year that you really liked the movie Raw. Uh, so I wonder, do you have any other French movie that you like a lot, like Raw? Oh, uh, great accent. This is a real French accent. <laughs> <laughs> real one. Yeah, trust me. Good. Right. Thank you. Thank you. I mean, recently, or just in kind of like in in general, or um, I mean, I, I I really like that film Raw. I think it's my favorite film of the year so far, actually. Um, it's a great movie, an amazing debut. And if you, if you haven't seen it yet, um, you should. Um, lots of murmuring about that one. Um, I don't know. That's a very good question. I mean, I was thinking about it in terms of things that are like. Um, Influence this uh, maybe director, maybe not specifically. Yeah, film. well, you know, actually, I mean, um, I'd say like uh, Juno and Caro, uh, like were a big influence. I mean, I, d I don't know whether necessarily my movies are in their style, but I definitely I remember when Delicatessen came out. Uh, that was um, was a, like a huge film for me. Um, I think somebody weirdly that has a bit of an influence on this uh, is like Leo Carax. Um, I like Mauve Sang and uh, Holy Motors. Uh, a big fan of the uh, Holy Motors. I thought was fantastic, and uh, so I think there's a little bit of. I mean, actually, there was a um, when I when I put together like a mood reel for this movie. One of the shots um, that was on the mood reel was the shot on in Mauve Sang when running down the street to uh, Modern Love by David Bowie. So, there's probably a lot of other ones I, 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 I could go into, but let's just say those for the moment. Alors voilà, donc c'est vrai que j'ai adoré vraiment euh, grave, effectivement, c'est le film, c'est mon film préféré en tout cas de cette année, et si vous ne l'avez pas vu, vraiment, courez le voir. Alors en parlant d'influence, eh bien, il y a évidemment l'influence de Caro et Genet, par exemple, et puis de Léo Carax, je crois que vous avez cité Mauvais Sang, qu avez vous... euh, Mauvais Genre, pardon, et, et quel autre ah, Holy Motors, bien sûr. Et puis c'est vrai que euh, il, y a, il y a toujours un visuel que j'ai de Carax, vous savez, c'est avec le, quand il court comme ça avec Marvin Love de David Bowie. Euh, c'est vrai que j'ai pensé effectivement aussi à cette chanson et à cette scène chez Carax, évidemment. On, on va revenir sur Baby Driver. Et, et Béatrice, tu avais une, une question, parce que c'est un, ah, un, oui. un long projet. Read by all the, the, the project, it seemed, I mean, it started years ago, honestly. I mean, some people say 10, but I believe it started almost in 95. I mean, why were you so obsessed about that script, that story? Because it almost seems like an obsession. And also, I mean, how did it evolve in terms of script, in terms of songs, in terms of feelings for you? Well, I think it's a, a, I mean, it didn't really exist as a script. I didn't start writing the script until about 10 years ago. But um, prior to that, it's just like an idea. And the thing is, like, 22 years ago, when I was, like, 21, I, um, you know, I wasn't really, like, a film director. I mean, I'd, I'd even made a film, and I still wouldn't have considered myself a film director. But um, it was just sort of something where it's, like, a dream that you have in your head of a particular sequence and then an idea for a film and you know you can't really rest until you at least write it down let alone make it so it's just something where i have to kind of almost pinch myself that the movie exists and is coming out and it isn't just something that's up here anymore that isn't just something that i've been telling people that i want to do so it is sort of quite a trip to think like oh yeah the movie's finished and like it doesn't exist up here anymore alors c'est vrai que j'ai commencé l'écriture il y a à peu près dix ans, mais c'est vrai que cette idée, ce concept existait dans ma tête depuis très longtemps. En fait, il y a 22 ans en fait, que j'ai commencé à penser à cette idée. J'avais 21 ans, euh, je n'étais même pas d'ailleurs réalisateur évidemment, mais dans ma tête quelque part je l'étais déjà. Et euh, c'était un peu comme, comme un rêve qui existait dans, dans ma tête et je me disais, euh, il faut au moins, vous savez, quand quelque chose vous, vous taraude, eh bien, il faut que vous l'écriviez. Et, et je dois dire qu'aujourd'hui, je, je me pince réellement en me disant que, que ce film existe non plus seulement dans ma tête, mais qu'il existe vraiment. Et, euh, et voilà, c'est un trip. Je suis, je suis extrêmement euh, émue que voilà, ce film soit passé de mon crâne, en quelque sorte, de ma tête, euh, à un écran de cinéma. Et quelles étaient vos influences sur euh, Baby Driver On sait que vous avez relu le script de The, de The Driver de Walter Hill euh, avant de commencer à écrire le vôtre. Était-ce le seul 
Uh, well, I mean, we talk about the influences of this movie. I mean, we know that you you reread or read. I mean, uh, Walter Hill's *The Driver's Script* before starting your own script. Would you say that's the only influence, or are there many other influences? Oh no, there's many. I mean, I think so. Sometimes with these films, you kind of uh, as you start watching hundreds of heist movies, you start to pick up like the conventions by osmosis. But um, in terms of favorite ones. I would say, you know, uh, The Driver, uh, Sam Peckinpah's The Getaway, Bonnie and Clyde, um, you know, in the 90s you got Reservoir Dogs and Heat and Point Break. Um, but uh, the script of The Driver was interesting because it is a kind of a crazy thing to actually try and write down a car chase. It's almost like one of the hardest parts of the entire production because you're trying to write down on the page what's going to eventually be exciting on the screen. And that's a tough thing to do. And some writers do it brilliantly, and Walter Hill is one of them. So actually his screenplay for his movie The Driver, the way he wrote The Car Chasers was fantastic. So I was a fan of the film, but I actually like read the screenplay because I was just interested in how he did it. Alors c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'influence et puis j'ai regardé par exemple des, des centaines de films de, de braquage et, et petit à petit je dois dire que presque par euh, osmose euh, et bien tous les codes venaient à moi finalement. Alors c'est vrai que le, la source principale c'est The Drive bien sûr de Walter Hill mais euh, il y a aussi évidemment euh, The Galway de Peking Pao, Barry and Clyde bien sûr, euh, Reservoir Dog, euh, Heat, Point Break, euh, mais c'est vrai que le scénario de, de The Drive a un rôle très particulier parce qu'il y a une grande différence entre mettre, écrire sur la page blanche, parler et décrire une scène de poursuite de voiture et puis la réalité et l'excitation qu'il y a à le voir vivre à l'écran. Donc c'est très difficile. Et je trouvais que, que peu de, de réalisateurs savent écrire de telles scènes. Walter Hill en fait partie. Et c'est vrai que j'adorais son film, mais j'étais très curieux de voir comment, justement, il avait écrit cette scène, ou ces scènes. Donc, euh, j'étais fan du film, et j'ai regardé ce scénario, et je me suis dit, voilà, c'était assez incroyable et, et très inspirant. Si vous écoutez bien dans les dernières 5 minutes de la movie, vous pouvez entendre Walter Hill's voix. Walter Hill fait un vocal cameo. Ah alors, si vous l'écoutez, quand vous allez le découvrir, euh, dans les cinq dernières minutes, si vous tendez l'oreille, eh bien, vous entendrez en quelque sorte un, un caméo audio, et c'est la voix de Walter Hill. Wow. Revenons sur les bagnoles. Les, les, les courses poursuites. Ouais, écoute un peu, mec. Euh, les, les courses poursuites sont incroyables et semblent incroyablement réalistes. Est-ce que vous pouvez me jurer dans les yeux, dans les yeux, qu'il n'y a pas de CGI qui, été, qui ont été utilisés? Well, let's go back to cars, of course. Boys thing, huh? I mean, I mean, when we see the car chases, when we see the action in Baby Driver, can you honestly say, right in his eyes, there is no CGI? I'd say there's like five, five well, not any CGI, maybe like 5% green screen, but 95% real shots. I mean, you can kind of tell. Um, I mean, the main thing is like, so obviously all the stunt shots are real, but one of the things that a lot of modern movies do is shoot all the actor shots on a green screen. And I didn't want to do that because I thought it would look a lot more realistic if they were actually in transit. And that immediately makes it a lot more complicated because you're putting the actors on the road as well. So you'll see in the, uh, like the first two chases particularly, you'll see that the actors are on the freeway. And... It's just stuff that you can't fake, you know, it's much easier for them to, you know, that they're reacting to things that are really happening. So when they're like jumping over like, you know, embankments, the actors are really like sort of like jumping up and down in their seats and, you know, it's something that it definitely made the production more complicated. But I think the real shots of the actors on the road at high speed are like worth their weight in gold. Alors c'est vrai que, vraiment, je, je dois dire que 
95% de ce qu'on voyait à l'image à l'écran, eh bien, ça a été vraiment tourné. Et 5% peut-être du film utilise évidemment les fameux fonds verts. Mais lorsque vous voyez les cascades, euh, eh bien, on, on se rend compte vraiment, j'espère que, que vous le verrez, à quel point c'est réaliste. Alors ça rend évidemment la production beaucoup plus compliquée. Mais euh, quand vous regardez, par exemple, quand vous verrez la, la première poursuite euh, du film, on voit vraiment que les acteurs sont dans la bagnole, sur l'autoroute, en train de réagir, de sauter, de... Vraiment, on le voit, et c'est absolument... Euh, c'est prenant pour, pour eux, mais aussi pour nous. Je crois que même si ça rend la production plus complexe, eh bien, c'est vrai que rien ne vaut des acteurs qui sont mis en situation réelle et qui, vraiment, sont en train, eux aussi, d'avoir très peur, finalement. On va avoir une ou deux dernières questions du public. Le temps passe très vite. Mmh. Quentin Le Bec. Si je... Oh, justement, parfait, il y a du temps. Uh, hi, I was uh, wondering how you uh, retain your creative control with all the pressure from the uh, producers and uh, the studios. Um, I think that's a good question. I think yeah, being a writer-director definitely helps. I mean, because you're you're then in control of your own script. So everything that I've done so far, I've co-written or written. And I think that immediately makes it a lot easier because I think sometimes if you're just a director on something and you're working with the studio or big actors, they might have a difference of opinion about how the script works. But if you write your own script, there's no, you know, conversation about it because you know what you intended to do and that's what it is. So I think that is a big part of it, to be honest. And I think, you know... Um, I think it's also, I, I like to be very open about the process. I'm not like a very, I'm not a secretive director in terms of, you know, I think some people like kind of Stanley Kubrick would have just kind of like shut everybody off and essentially made the film in secret. But I think I like to kind of lay out everything so they can see everything. So there's no sort of surprises really. So that sort of make them part of the process and then you kind of get left alone. And you're also not kind of like, I don't improvise wildly. I'm not kind of making things up on the day. And so go, the, the script is kind of locked. I go in with a plan and I execute that plan. And then if there's things that don't work, then you can do little reshoots and stuff. But I think that's the thing. I think that's how I've been lucky enough to kind of make some pretty wild movies financed by studios. <laughs> Alors, c'est vrai que, d'abord, je, je crois essentiellement que le fait que je sois également scénariste ou co-scénariste de tous mes films, ce qui a toujours été le cas, eh bien je crois qu'évidemment, cela permet de, déjà de, de garder une énorme part de, de contrôle euh, par rapport à la créativité, bien sûr. Et puis, euh, il est beaucoup plus facile de tout contrôler quand on a tout écrit dès le départ. Parce que quand on est euh, financé par des grands studios, lorsque l'on a des grands acteurs qui sont impliqués, eh bien chacun risque d'avoir son opinion sur telle ou telle partie du script. Mais puisque c'est moi qui, qui l'écris, pour moi, il n'y a pas de discussion. Je suis l'auteur, je sais où je vais aller. Et puis aussi, à part évidemment ce contrôle créatif dû à l'écriture du scénario, je ne suis pas de ces réalisateurs qui gardent cachés des choses, qui gardent tout pour lui. Je suis très ouvert, je ne, suis pas, je ne travaille pas, disons, comme un Stanley Kubrick, par exemple, qui serait en train de tout garder pour lui. J'aime tout montrer pour qu'il n'y ait pas de surprise. Tout le monde doit faire partie de ce processus créatif. Et je ne suis pas non plus un fou d'une impro à, à, à tout va. J'écris, j'ai un plan de tournage et en général, eh bien, on exécute ce, ce qui est dit. Évidemment, si jamais on voit qu'il y a un problème, on peut toujours évidemment retourner. Mais, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai été euh, très très chanceux de finalement de faire des films très barrés, financés par des studios. Une question qui est revenue souvent et c'est l'air péré va pouvoir la poser. Ah bon. Merci. Bonjour. Euh, bonjour. Ah. Euh... <rire> euh... <rire> oui, je voulais savoir si euh, dans un futur proche ou peut-être dans vos idées, ce serait un projet euh, de, de faire plus tard des films d'animation. Oh. Would you would you consider in the near future or in the far future uh, doing an animation film? Uh, I think so. Um, um, you know, uh, I'd like to do that. I think also having friends 
that have done animation films, I'm, I'm now fully aware of how hard it is. <laughs> so, um, maybe. I mean, I, I'd like to, I'm a fan of animation, but I wouldn't want to do it like, I wouldn't want to sort of half do something like that. I'd like to have to really commit to it. And I know people who have made amazing animations, and I know what a, a, what a, a huge like, sort of part of their life is and how hard it is. So, it's something I, I might do at some point, but I'm not sure when. Alors c'est vrai, j'aimerais beaucoup en fait, euh, et j'ai des, des amis justement qui ont, qui ont réalisé de, de très grands films d'animation, et donc je sais combien c'est difficile l'animation. Je suis un grand fan, mais en même temps, euh, moi je suis quelqu'un, quand, quand je me lance sur un projet, j'y vais à, à 100%. Or, euh, c'est vraiment très très difficile, et parfois, ce sont des années de vie. Donc euh, j'aimerais effectivement me tourner vers l'animation à un moment, mais je ne sais pas à quel moment. Oh, and we've got great animation studio here in front of this special Paris. So don't hesitate. Yeah, don't so hesitate. We can come give you a car. Come, come, come and visit. visit. Come and visit us. Um, my, my, my friend works with him, Garth Jennings is here, like who is actually, uh, I wasn't going to call you out, but I am now, but like, um, Garth Jennings is my good friend. We have done cameos in each other's movies throughout, and I did a voice cameo in Sing, and Garth does a voice cameo in Baby Driver. So, I play the part of a goat in the scene, and Garth uh, plays the part of an angry police officer. <laughs> if, you, if you can uh, hear yourself in the mix, you will. <laughs> Alors, en fait, je n'avais pas parlé de I wasn't going to call you out until they mentioned it. Where is he? Where is he? Oh, all right. Hello, Garth. <laughs> I do, I, I do want to say one other shout out I was going to do was um, actually um, one of my uh, members of crew is here. Uh, my A camera operator and steady cam operator, Roberto Angelis, is here as well, and uh, he's going to watch the film for the first time. But uh, I think you you will see in the opening credit sequence a pretty amazing shot that A Roberto did 28 takes of, and B did it on the first day of the shoot. So thank you. <laughs> <laughs> Il avait été la, la, la voix d'un bouc dans Sing et que Gas, au contraire, avait été pour lui un officier de police. Voilà. Et Sing, donc tous en scène et ah aussi ben, le directeur de Hitchhiker, Hitchhiker Guide to the Galaxy. Voilà. Mais juste pour stress aussi, well, uh, Roberto n'a pas juste fait le premier shot, il a fait la chose. C'était juste le jour 1. Il a tout fait, c'était juste, je parlais juste du premier jour, bien sûr. Juste un amazing work through Asa. Thank you, Roberto. Donc merci, Roberto, vraiment. Voilà. Juste avant de nous quitter, euh, en, pour un, un peu aller sur l'avenir encore, on a l'impression que Baby Driver, euh, que vous allez découvrir, c'est un peu un film somme de tous vos films. Euh, et on voulait savoir vers quoi maintenant vous auriez envie d'aller après ce Baby Driver. Well, to, to end this conversation, I mean, in a way, Baby Driver almost feels like the sum, the epitome of all your previous films. So the question is, where will you take us next It's a very good question I don't have the answer to tonight. Oh. Um, so you're just going to have to enjoy this one for the moment. <laughs> Alors, très bonne question, mais je n'ai pas de réponse aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Donc il faudra juste patienter, c'est ça, hein? How many years shall we wait? Uh, not, not another 22 years, don't worry. Donc promis, on ne va pas attendre 22 ans, comme pour Baby Driver. Bon, on a un petit cadeau pour vous, pour finir euh, ce Q&A. On sait que vous êtes fan de Phantom of the Paradise, le film de Brian de Palma que nous avons déjà passé. Euh, et on va le découvrir aussi dans, dans Baby Driver. Vous avez, il y a beaucoup de références à Phantom of the Paradise dans vos films. Euh, on a sorti en France, Carlotta Film, euh, un excellent éditeur et camarade, a sorti une édition ultra collector du film Phantom of the Paradise. Et surtout, euh, on voulait vous faire cette édition collector, vous avez déjà le film sûrement, surtout la lithographie de l'affiche de cette réédition qui a été édité qu'en cinq exemplaires et voilà on espère que ça vous fera plaisir je laisse alors voilà we we have a well we know what a big fan of Phantom of the Paradise you are so we have a little present from you from Carlotta Film great great and they want to offer you the blue right collector edition which you probably already have but a rare treat honestly a little graph created by British graphic artist Matt Taylor and based on the original film poster. And only five of these exist wow. in the oh, world. Great, thank you very much. Thank you very much, I appreciate it. I 
I wanted it so much, so much. Yeah. Oh my god. Oh. <laughs> 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 maybe, see, maybe, maybe somebody on that poster is in the movie. Uh, yes. But this, voila. Thank you very much. You see how Thank much you. he takes it right away. He yeah. doesn't even grab it, huh? I want a copy of this in every language. Voilà. Il est dans chaque langue. Thank you. Thank you so much for being here tonight. Maybe do you want to introduce Baby Driver just before the screening? Yeah, I mean, uh, I'll keep it very short so we can you can watch the movie. But I mean, it's uh, it's something that I I like like I said it's uh, it's something that I I dreamed of this movie for a long time and I'm so kind of happy that uh, you finally get to see it tonight. And uh, it took 22 years to sort of come to the screen, but it's only going to take 112 minutes of your time tonight. Um, I don't really have anything more to say other than please enjoy Baby Driver. Thank you. Thank you.